ఈ వ్యవస్థల్లో భాగంగా మనం ఈరోజు గంగా నది గురించి నేర్చుకుందాం గంగా నది భారతీయ చరిత్రలో చరిత్ర మొత్తాన్ని మనం మూడు భాగాలు చేస్తే రెండు భాగాల చరిత్ర గంగా నది చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాం అలా చారిత్రకంగా ఇతిహాసపరంగా గంగా నదికి భారతీయ సంస్కృతికి అభినాభావ సంబంధం చాలా ఎక్కువగా ఉంది మరి ఇలాంటి గంగా నది గురించి వరుస క్రమంలో మ్యాప్ పాయింట్ ఆధారంగా చేసుకొని ఆ నది జన్మస్థానం దగ్గర నుండి అది నదిలో కలిసే వరకు ఒక క్రమ పద్ధతిలో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం గంగా నది రెండు సెలయేర్ల కలయిక ఒకటి భగీరథి రెండు అలకానంద భగీరథి హిమాలయ పర్వతాల్లో మానస సరోవరానికి సమీపంలో గంగోత్రి అనే మంచు గుహ వద్ద జన్మిస్తున్నది భగీరథి అలకానంద అనేది బదరీనాథ్కి వాయవ్య దిశలో ఉన్నటువంటి సతప్నాద్ అనే మంచు పర్వత సానువుల్లో జన్మిస్తున్నది ఇవి మనకు అవసరం భగీరథి గంగోత్రి అనే మంచు గుహ వద్ద జన్మిస్తున్నది అలకానంద బదరీనాథ్కి వాయవ్య దిశలో ఉన్నటువంటి సతప్నాద్ అనే మంచు పర్వత సానువుల్లో జన్మిస్తున్నది ఈ రకంగా జన్మించినటువంటి అలకానంద భగీరథ ఈ సెలయేర్లు కొంత దూరం హిమాలయ పర్వతాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ప్రవేశించి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని దేవప్రయాగ వద్ద ఏకం అవుతాయి దేవప్రయాగ వద్ద అలకానంద భగీరథ కలిసిన పిమ్మట ఇది గంగా నదిగా పిలవబడుతున్నది దేవప్రయాగ వద్ద గంగా నదిగా పిలవబడి ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం గుండా ప్రవహించి బంగ్లాదేశ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట అంటే ప్రధానమైనటువంటి గంగా నది ప్రధాన నదీ భాగం భారతదేశంలో ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలు గుండా ప్రవహిస్తున్నది బంగ్లాదేశ్లో గంగా నదిని పద్మా నదిగా పిలుస్తారు తర్వాత ఈ పద్మా నది బంగ్లాదేశ్లో బ్రహ్మపుత్ర నదితో కలిసిన తరువాత చిత్తగాంగ్ దగ్గర బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది గంగా నది మరి ఇలాంటి గంగా నది యొక్క మొత్తం పొడవు రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఈ రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు భారతదేశంలో పూర్తిగా కాదు ఇందులో సుమారుగా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు బంగ్లాదేశ్లో ప్రవహిస్తుంది అన్నమాట అందుకోసమనే భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదుల్లో అతి పొడవైంది గంగా నది సో గంగా నది భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రంలో ప్రవహి ఎక్కువ దూరం ఏ రాష్ట్రంలో ప్రవహిస్తున్నది ఉత్తరప్రదేశ్ మరి గంగా నదికి మన జీవన విధానానికి గంగా నదికి మన పురాణాలకి గంగా నదికి మన చరిత్రకి చెప్పాను కదా మొత్తం చరిత్రని భారతీయ చరిత్ర చూసుకుంటే భారతీయ చరిత్ర ఉత్త ఉత్తర భారతీయ చరిత్ర అంతా గంగా నది చుట్టూ పరిభ్రమణం అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇలాంటి గంగా నదికి అనేకమైనటువంటి ఉపనదులు ఉన్నాయి గంగా నది ఉపనదులను మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేయొచ్చు కుడివైపు ఉపనది కుడివైపు నుండి వచ్చి గంగా నదిలో కలుస్తున్న ఉపనదులు ఎడమ వైపు నుండి వచ్చి గంగా నదిలో కలుస్తున్న ఉపనదులు 
అయితే ఇక్కడ గంగా నదికి కుడివైపు ఏటు ఎడమ వైపు ఏటు అది నించుని విధానాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ముఖ ద్వారం నుంచి చూస్తామా జన్మస్థానం నుంచి చూస్తాం కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి దీన్ని సింపుల్గా ఏం చెప్దామంటే మనం హిమాలయ పర్వతాల్లో పుట్టి గంగా నదిలో కలుస్తున్న ఉపనదులు వింధ్య సాత్పుర్ పర్వతాల్లో పుట్టి గంగా నదిలో కలుస్తున్న ఉపనదులు సింపుల్ హిమాలయ పర్వతాల్లో పుట్టి గంగా నదిలో కలుస్తున్న ఉపనదులు చాలా ఉన్నాయి మన టెక్స్ట్ బుక్ను అనుసరించి పోటీ పరీక్షలను అనుసరించి ఇంపార్టెంట్ ఉపనదులు చూద్దాం హిమాలయాల్లో పుట్టి గంగా నదిలో కలుస్తున్న ముఖ్యమైనటువంటి ఉపనదులు రామ్ గంగా గాగ్రా గండక్ కోసి సరస్వతి రామ్ గంగా గాగ్రా గండక్ కోసి సరస్వతి గోమతి ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి నదులు చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యమైన నదులు ఇవి అదేవిధంగా వింధ్య సాత్పూర్ పర్వతాల్లో పుట్టి గంగా నదిలో కలుస్తున్న ఉపనదులు చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే గంగా నదికి ఉత్తరం నుంచి వచ్చి కలుస్తున్నవి దక్షిణం నుంచి వచ్చి కలుస్తున్నవి ఇక్కడ ఏమవుతుంది యమున నది హిమాలయ పర్వతాల్లో పుడుతుంది కానీ యమున నది దక్షిణం నుంచి వచ్చి గంగా నదిలో కలుస్తుంది అలాగే యమున నది వింధ్య సాత్పూర్ పర్వతాల్లో జన్మించడం లేదు అందుకే ఉత్తరం నుంచి వచ్చి గంగా నదిలో కలిసేవి దక్షిణం నుంచి వచ్చి గంగా నదిలో కలిసేవి ఇప్పుడు దక్షిణం నుంచి మనం ఏం చెప్తామంటే యమున చంబల్ బెట్వా కెన్ సోన్ దామోదర్ యమున నది చంబల్ బెట్వా కెన్ సోన్ దామోదర్ ఇవి ప్రధానమైనటువంటి ఉపనదులు భారతదేశంలో ప్రధానంగా ఏడు రాష్ట్రాల్లో గంగా నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని మనం గమనించవచ్చు హిమాచల్ ప్రదేశ్ కూడా పరోక్షంగా దీని ప్రభావం ఉంది ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ పశ్చిమ బెంగాల్ బీహార్ ఇలా ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ పరివాహక ప్రాంతం అందుకోసం భారతదేశంలో అతిపెద్ద నదీ వ్యవస్థ గంగా నదీ వ్యవస్థ మరి ఈ గంగా నదికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులు వాటి ప్రాముఖ్యత మ్యాప్ ఆధారంగా మనం నేర్చుకుందాం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది గంగా నది ఉపనదులలో పొడవైంది యమునా నది యమునా నది కూడా గంగోత్రికి సమీపంలోనే యమునోత్రి అనే మంచు గుహలో జన్మించి హిమాలయ పర్వతాల్లో ప్రవహించి ఉత్తరాఖండ్ మీదుగా వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్లో వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్లో అలహాబాదు వద్ద గంగా నదిలో కలుస్తుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో అలహాబాద్ వద్ద గంగా నదిలో కలుస్తుంది సో గంగా నదికి కింద నుంచి వచ్చి కలుస్తుందన్నమాట ఎక్కడైతే యమునా నది గంగా నదిలో కలుస్తుందో అదే ప్రాంతంలో పై నుంచి వచ్చి సరస్వతి కలుస్తుంది సరస్వతి పై నుంచి వచ్చి కలుస్తుంది సరస్వతి గంగా యమున ఈ మూడు కలిసే ప్రదేశాన్ని త్రివేణి సంగమం అంటాం త్రి అంటే మూడు వేణి అంటే నది కృష్ణవేణి అంటే కృష్ణానది అని అర్థం గంగా యమున సరస్వతి ఈ మూడు నదుల సంగమ స్థానం భారతీయ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటి పవిత్రమైనటువంటి స్థలం అలహాబాద్ ఈ ప్రాంతానికి అతి సమీపంలోనే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కాశీ లేదా వారణాసి దాన్ని మనం బెనారస్ అని కూడా అంటున్నాం ఇట్లాంటి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం దగ్గర అలహాబాద్ వద్ద ఈ త్రివేణి సంఘం వద్ద గంగా యమున సరస్వతి కలుస్తున్నాయి అయితే గంగా నది ఉపనదుల్లో పొడవైంది యమునా నది గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇలాంటి యమునా నది పక్కన మధుర ఆగ్రా ఢిల్లీ వంటి నగరాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ మధుర ఆగ్రా ఢిల్లీ నగరాలను మీరు మ్యాప్ మీద చూడవచ్చు యమునా నది పక్కన ఉన్నాయి గంగా నది పక్కన కూడా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు ప్రముఖ పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఇవి మ్యాప్ పాయింట్ దృష్ట్య చాలా అత్యంత అవసరం గంగా నది పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రముఖ నగరాల్లో హరిద్వార్ ఋషికేష్ వారణాసి అలహాబాద్ మొఘల్ సరాయి పాట్నా కోల్కత్తా ఇవి ప్రధానమైనటువంటి గంగా నది తీరం ఉన్నటువంటి ప్రముఖ నగరాలు అదేవిధంగా గంగా నది ఉపనదుల్లో కొన్ని నదులకు కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి నేపాల్లో జన్మించి 
బీహార్లో ప్రయాణించి గంగా నదిలో కలుస్తున్న ప్రముఖ నదుల్లో ఒకటి కోసీ నది భారతదేశంలో బీహార్లో వరదలకు కారణమవుతున్న నది కోసీ నది అందువలన కోసీ నదిని బీహార్ దుఃఖదాయి అని అంటారు అదేవిధంగా చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమిలో వింధ్య సాత్పుర పర్వతాల యొక్క తూర్పు భాగాన్ని చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమి అంటాం ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో తూర్పు భాగం ఆ చోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమిలో జన్మిస్తున్న ప్రముఖ నదుల్లో ఒకటి దామోదర్ ఈ దామోదర్ నది జార్ఖండ్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రయాణించి పశ్చిమ బెంగాల్లో ప్రయాణించి హూగ్లీ నదిలో కలుస్తుంది హూగ్లీ అనేది గంగా నది యొక్క ఉపనదుల్లో ఒకటి ఇలాంటి దామోదర్ నది వలన బెంగాల్లో వరదలు వస్తున్నాయి అందువలన దామోదర్ నదిని బెంగాల్ దుఃఖదాయి అని అంటారు కోసీ నదిని బీహార్ దుఃఖదాయి అని అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా ఈ గంగా నది ఉపనదుల యొక్క ప్రాముఖ్యతగా చెప్పినటువంటి అంశాల్లో ఒకటి ఇది గంగా నదికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం